மிக மிக சிறப்பான விளக்கம் ஐயா மேன்மையை அனுபவிக்கும் பொழுது உண்மை நிலையை எப்பொழுதும் நாம் மதவாமல் இருக்க வேண்டும் என்று மிக அழக சிறப்பா எடுத்து சொன்னீங்க ஐயா அவர்களின் சிந்தனையை பாதாட்டியும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்டும் பயன்பதெல்லாம் சிந்தனை தோன்றும் கேள்விகள் வரவேற்கப்படுகின்றன ஐயா டைம் இருக்குங்களா ரீஜாயின் பண்ணணுமா இல்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம்ல ஐயா மேன்மையும் இருத்தல் வேண்டும் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன சந்தேகம் நம்ம மேன்மையை நோக்கி பாதையை அமைச்சு தானே போனோம் மேன்மைங்கிற போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா நம்ம வந்து புலன் கவர்ச்சி பொருள் கவர்ச்சி இல்லாம மேன்மையை நோக்கி செல்லலாம் இல்லையா கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பா அதாவது இல்ல என்னன்னா உண்மை மறந்த மறவாத தெளிவுன்னு சாதா குறிப்பிட்டேன் சரிங்களா எந்த மறவாத உண்மை மறவாத தெளிவில் மேன்மை தான் வாழ்க்கைன்னு நான் சொன்னேன் மேன்மை இல்லைன்னு நான் வாழ்க்கை இல்லை இல்லையா நம்ம எதை வேண்டாலும் ஆமா இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் ஒரு திரைப்பட பாக்குறோம் அங்க ஒரு கதாநாயகர் கதாநாயகனுடைய நடன காட்சியை பார்க்கிறோம் நம்ம சாதாரண பார்த்த உடனே அவங்களுடைய அந்த நடனம் நளினம் அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மனதுக்கு ஒரு மயக்கம் ஏற்படுது ஆனா கொஞ்சம் பாருங்க உண்மை உணர்ந்த தெளிவுல நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப நீங்க அதனாலதான் ஒரு நல்லா இருக்கிற காட்சிகளை சில நேரங்கள்ல தொடர்ந்து பாக்குறது இது மாதிரி ஏற்படுது அப்ப நீங்க நல்ல உண்மை உணர்ந்து தெளிவுனா தெளிவுனா எப்படின்னா அது என்னது இருவர் இரண்டு பேர் ஆடுறாங்க நடனம் ஆடுறாங்கன்னா அது என்னது இறையினுடைய ஒரு திருநடனம் எல்லாமே இறையினுடைய அணுக்களின் கூட்டுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப அணுக்கள் வந்து சேர்ந்து கூடி இயங்கி ஒரு நடனமான ஒரு காட்சி நம்ம பார்க்கிறோங்கிறத பார்க்கும் பொழுது அந்த உண்மை நிலையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே மயக்கம் இருக்காது மயங்காத நிலை மயங்காத நிலையிலேயா போயிட்டு இருக்கலாம் மயங்காத நிலை இருக்கணும் மனசுல இருந்துக்கணும் மயங்காத நிலை புலன் கவர்ச்சி பொருள் கவர்ச்சி இல்லாத நிலையில நம்மளோட வாழ்க்கையை பயணிக்கணும்ங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா அழகா சொல்லிருக்கீங்க நல்ல எக்ஸாம்பிளோட சொல்லிருக்கீங்க நிறைய நோட்ஸ் எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கேன் பின்னாடி பயன்படும் சொல்லிட்டு வாழ்க்கை வளமுடன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா அடுத்ததாக ராகவேந்திர அம்மா பேராசிரி ராகவேந்திர அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஐயா உங்க சிந்தனை விளக்கம் மிக சிறப்பாக இருந்தது உண்மை மேன்மை நிறைய அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கீங்க உண்மைக்கும் மேன்மைக்கும் அப்படியே நல்ல நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லிருக்கீங்க அது எல்லாமே கடைபிடிக்க வேண்டிய கருத்துகள் ரொம்ப சிறப்பான தத்துவங்க ஐயா நன்றி வாழ் வாழ்க்க வளம்புடன் ஐயா வாழ்க்க வளம்புடன் குரு சொன்னதான் நம்ம சொல்றோம் திருப்பி வேற என்னமா புதுசா ஆமா நன்றி வாழ்க்க வளமுடன்மா அடுத்ததாக பேராசிரியர் ஜெயந்தி அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உண்மை மேன்மை ரொம்ப அமைதியா அருமையா இருந்ததுங்க ஐயா உண்மை என்றது இறைநிலை மேன்மை என்றது இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றம் அது உண்மைதான் மேன்மையாக தோற்றமாக வருகிறது அகத்திலே செயலற்று சலனமற்று இருந்தாதான் மேன்மையான வாழ்க்கை உண்மையை புரிந்து கொண்டு மேன்மையாக வாழ வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக இந்த விளக்கங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய திருமூலர் அந்த பாடல்கள்லாம் விளக்கமா கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப அருமையா இருக்குது இல்லையா வாழ்க வளமுடை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா அடுத்ததாக பேராசிரியர் மாலத்தி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்கையா நன்றி அம்மா 
என்னுடைய வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அம்மா அவங்க சிந்தனை ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க நல்லா தெளிந்த நீரோடை போல நல்லா இருந்தது உண்மையும் மேன்மையும் அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு ரொம்ப அவளோட எதிர்பார்த்துருங்க அது ரொம்ப கரெக்டா அந்த மெய்யுணர்வு அத நம்ம வந்து அந்த தாமரைகளை தண்ணீர் போல அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கருத்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது மாதிரி அந்த சும்மா இருன்ற தத்துவம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா கரெக்டா சொல்றீங்க சாதாரண மக்கள்கிட்ட நம்ம சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் அதை தப்பா தான் புரிஞ்சுப்பாங்க ஓ அப்ப எதுவும் வேலையே செய்ய சும்மா இருந்தாவே நம்ம நல்லா மேன்மைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் உண்மைன்னு வந்து புறத்தே சும்மா இல்லாம அகத்தே சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னு அமைதியா இருந்தா மேல செயல்பாடுகள் இருக்கிறது அது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அந்த சிந்தனை ஆழத்துக்கு போக போக மேல் மேல நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இயக்கத்தை கொடுக்க சொல்லு உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறது திடீர்னு ஒரு டைம் அமைதி மேலுக்கும் அமைதி ஆயிடுது இல்லைங்களா அப்போ ஒரு மற்றவர் பார்க்க சொல்ல என்ன ஒரு சன் ஒரு சன்னியாசித்தனமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வருதுங்க ஐயா அதுக்கு அதான் சன்னியாசித்தனங்கிறத புறத்துல வந்து நிறைய பேர் அதை அப்ளை பண்றதுனாலதான் அதை நினைக்க தோணுது புறத்துலதான் நூறு சதவீத செயல் அகத்துலதான் நூறு சதவீத அமைதிங்கிற போது பரதேசின்னு ஒரு வார்த்தை உயர்ந்த ஒரு சொல் ஆனா அந்த உலகம் வந்து அதை எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப நாம எல்லாம் பாருங்க துரியாதயத்துல இப்ப கூட பஞ்சபூத நவங்கிறதுல கூட லாஸ்டா இங்க புடிச்சோம் எல்லாரும் பரதேசியா தான் இருந்தோம் அப்ப உயர்ந்த ஒரு சொல்ல சமுதாயம் அப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம அதை பத்தி பண்ண வேண்டியதே இல்லை அது போல சன்னியாசமும் உயர்ந்த ஒரு சொல் சன்னுனா என்னது சன்னா என்னது அது அதுதான் தூய்மை தூய்மை நம்ம சுத்த வழியில இருக்கிறமே அதுதான் சன்னியாசம் அதான் மிக அருமையாக இருந்துங்க ஐயா நன்றிங்கய்யா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக பேராசிரியர் வெண்மதி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா உண்மை மேன்மைங்கிறத ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லி நல்லா எல்லா ஒரு கருத்துக்கள் எல்லாமே நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா உண்மைக்கும் மேன்மைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நல்லா இருந்தது வாழ்க வளம் நன்றிங்க நன்றிங்கிறது <laughs> 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 வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வளமுடன் ஐயா சிறப்பான ஒரு சிந்தனைங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது எப்படிங்க ஐயா அது எனக்கு ஒன்றும் புரியல இவ்வளோ கற்றவர்கள் நீங்கள் உணர்ந்தவர்கள் சபையோடு இணைஞ்சு பேசுறீங்க அது சில பேர்லாம் வந்துட்டு பேச சொல்ல பார்த்தோமா சபைக்கு எடுத்து சொல்கிற மாதிரி பேசுவாங்க இவ்வளோ நாள் இதில் அனுபவம் இருந்தாலும் சபையோடு இணைஞ்சு பேசுறதுக்கு எப்படி இதெல்லாம் முடியுதுங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இல்லை சபையில் இருக்கிறவங்களையும் தன்னோட இணைச்சி 
இப்படி இருப்போம் 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 உணர்வோம் உணர்வோம் இந்த வார்த்தைகள்லாம் எப்படி அது ஒரு நாளும் ஒரு நிகழ்ச்சி சில பேர் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்மா சபையில இருக்கிறவங்க ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் இருந்தா கூட அவங்களுக்கு இவங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லிருக்கோம் எந்த தத்துவமும் நாம அறிந்தது கிடையாது எந்த தத்துவமும் இதுல நம்ம செய்ததும் கிடையாது எதுவுமே இல்லை ஆனாலும் நம்ம சொல்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு வருவாங்க எனக்கு அது ரொம்ப இதுவா தான் இருந்தது இவ்வளோ காலங்கள் இதுல ஒரு அளவுக்கு சிறப்பா உயர்ந்தவர்கள் உணர்ந்தவர்கள் நீங்க உங்களாலாம் முடியுது எப்படி முடியுதுன்றதுதான் ஆச்சரியமா இருந்தது வாழ்க்கை உங்களுக்கு அனுபவம் தாங்க எனக்கும் ஆமாங்க ஐயா எல்லாரும் உணர்றோம் ஆனாலும் சில பேர் வந்து அந்த தன்முனைப்பு தானா அங்க எட்டி பாக்குது ஒருத்தருக்கு அதுதான் வருத்தமா இருக்கும் நான் அதை யாருக்கிட்டயும் சொல்லல ஆனா இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி மத்தவங்க உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துதல் சொல்ல சொல்ல இத சொல்லணும் இத வந்து எப்படி இதுன்னு சொல்லி இப்ப இத பத்தி மாலதி அம்மா சொல்ல போறாங்க அம்மா சொல்லுங்கம்மா நிமிஷம் பேசின ஒரு விஷயம் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்ததா இருந்ததுங்க ஐயா நன்றி எங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி வாழ்த்தலாம் ஏன்னா ஒரு நிமிஷத்துல கட்டாயிடும் அதனாலதான் வாழ்த்து